हाय फ्रेंड्स मैं दुर्गेश मकवान वेलकम बैक टू अनकैड मिला यूट्यूब चैनल ऑल ऑफ यू गाइज आई होप सो कि तुम्हारा मजा आवाज यह व्यवस्थित ये यस गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइज वेलकम बैक टू अनकैडमी येस हाय योगेश रंजित वेलकम गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइज कसे आज सर्वज आई होप सो मजेत व्यवस्थित अभ्यास व्यवस्थित चालू असेल हाय वेलकम बैक टू अन अकेडमी ठीक है सुरुआत करू सुरुआत करू अपन अपने सेशन ल जस्ट मिनट आ गाइस फक्त एक मिनट ओके ठीक है सुरुआत करू भारता भूगोल अपन ये अभ्यास है मित्रों भारता भूगोला संबंधित अपन स्टेट बोर्ड जियोग्राफी मदले बरेचे पॉइंट यठिका रिवाइज करते हैं बट अपार्ट फ्रॉम दिस मजे परीक्षे दृष्टिकोनात अपने यहीपेक्षा जे कहीं महत्वपूर्ण पॉइंट्स आता ही मैं तुम्हारे यठिका प्रेजेंट करना है और आज संपूर्ण य सीरीज मे अपन आज बेचिवा पार्ट बगत है जवरपास अपन फोर्टी टू सेशन अपन यठिका आतापर्यंत बगित आजी एक नवीन बैच सुरू जाए कालपासन तुम्हारा यह बैच मधे का विशिष्ट सेशन्स ये पहला सेशन मजा काल जाए कि जो स्पेसिफिकली पॉलिटी का आहत होता आणि पॉलिटी संबंधी मे दुपारी दोन वजता मजा हा सेशन होता है जे तुम्हारी प्लस प्लैटफॉर्म वाले स्टूडेंट है आवर्जन हा सेशन बगा हंड्रेड पर्सेंट गैरंटी मैं संगू शको कि तुम्हारा आज जे कहीं तुम्हारा मार्क मिलता है तैपेक्षा जास्त स्कोर तुम्हें हा सीरीज पूर्ण के लिए पन्ना सेशन ये होते तो यह पन्ना सेशन या सीरीजम तुम्हारा नर तुम कॉन्फिडन्स जो है हा खूब जास्त पद्धति ने बिल्डअप बढ़ाए तो आवर्जन तुम्हें सर्वानी य प्लैटफॉर्म वे सेशन बगण खूब आवश्यक है तो तुम्हें सर्वज मित्रों काजीपूर्वक पद्धति ने सब्सक्रिप्शन घे शकता रि क्लास बंद है अपना एक क्लास चालू है आ प्लेलिस्ट मजा प्लैटफॉर्म वुम्मी टेलिग्राम चैनल पर जाऊन बगा तिथे तुम्हारा प्लेलिस्ट पेल आई थिंक तुम्हें चेक के लिए नहीं वाटत तिथे तुम्हें बगा आपला इंडियन पॉलिटी का जो का क्लास है तो आवर्जन तुम्हें बगा कारण दुपारी आपका दोन वजता तो क्लास आतो है प्लस प्लैटफॉर्म वर प्लस मे सब्सक्रिप्शन घायस जर अल मित्रनो तो ई एम आई ऑप्शन तुम्हारा अवेलेबल है ई एम आई ऑप्शन मध्यम तुम्हें सहा महीने बारह महीने आ चौवीस महीनिया सब्सक्रिप्शन तिथे घे शकता कारण हा एक असा ऑप्शन है कि ज्यादा सहाय्या तुम्हें सहा महीने बारह महीने आ चौस महीने चौवीस महीन की जी रेग्युलर फीज है ती है आठ हजार चारशे रुपये पं ज्यास तुम्हें हा रेफरल कोड वपरता तुम्हारा फी भरा लगती है तीजे सात हजार पांचे साठ मे तुम्हारा विथ टेन पर्सेंट डिस्काउंट यठिका लागू होते तुम्हें हा रेफरल कोड यठिका ऐड कराएस ओके दुर्गेश मकवान कि दुर्गेश लाइव हा रेफरल कोड तुम्हें अप्लाय करू शकता क्लि ऑल ऑफ यू तो यह घटक कहीं या बाबीक तुम्हें लक्ष दी चला व्यवस्थित अभ्यास कर चला सुरुआत करू आज आप महाराष्ट्र लोकसंख्य आढ़ावा घतो कालपर्यंत मैं तुम्हारा भारत के लोकसंख्य बदल मग् का ही सेशन संगित मग् का ही सेशन्स मधुन मैं भारत के लोकसंख्य बदल तुम्हारा बरीची एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ने जी का महत्व की महत्ति अभ्यास आवश्यक आती ती सर्व महति मैं तुम्हारा संगित है तो आवर्जन तुम्हें महाराष्ट्र लोकसंख्य बदल हा सगा अभ्यास कर खूब आवश्यक है कारण महाराष्ट्र की लोकसंख्या अपने स्पेसिफिकली महाराष्ट्र भूगोला विचार जता है स्पेसिफिकली अपन का इकोनॉमिक प्रश्न बगतो तो महाराष्ट्र पॉप्युलेशन या रिगार्डिंग का पार्ट्स कि क्वेश्चन अपने विचार बढ़ा साधारण 
महाराष्ट्र लोकसंख्य बाबत अपन ज्यास महत्ति बगतो तो अपन सुरुआत करना का स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पास महत्वपूर्ण अभी महत्ति की जी अपने प्रश्न सा खूब गरजे की है बगा दोन हजार अकरा ची जी कई जनगणना होती हेनुसार मैं तुम्हारा भारत की जनगणना अभ्यास संगित कि राज विचार के उत्तर प्रदेश या राज्य की सर्वाधिक लोकसंख्या है जनगणनेनुसार उत्तर प्रदेश नर महाराष्ट्र दुसरा क्रमांक लगत लक्षा है कि लोकसंख्य बाबती में अपन ज्यादा आड़ावा घो तो महाराष्ट्र राज्य दुसर क्रमांका है विद द पॉप्युलेशन सोबत आता महाराष्ट्र मध्य अपन का देश जवरपास कि टक्के लोकसंख्या वास्तव्य करते तर साधारण नौ पॉइंट एक टक्के लोकसंख्या जी है ही महाराष्ट्र मध्य सद्या वास्तव्य करना लोकसंख्या अपन बगतो सगत जास्त महाराष्ट्र मध्य सर्वत जास्त लोकसंख्या जि तो दोन हजार अकरा नुसार जर आप बगितर थाने लक्षा आता तो थाने आने पालघर वेगा तो भाग वेगा बट रिगार्डिंग दिस इन्फॉर्मेशन अपने से रिपोर्ट नुसार दोन हजार अकरा ची जी कहीं महती है तेनुसार भारता में सर्वत जास्त लोकसंख्या जि महाराष्ट्र मध्य सर्वाधिक लोकसंख्या जिजे तुम्हारा ठाने जि है काल मैं तुम्हारा का स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दिल्ली होती काल का क्लास तुम्हें आवर्जन बगा कारण तुम्हारा बरीची महत्ति मिले कि संपूर्ण टॉपिक रिगार्डिंग अपने का अभ्यास गरजे पड़ता है सोबत थाने जि अपन बढ़त कि राज्य मदली जवरपास नौ पॉइंट चौर टक्के लोकसंख्या वास्तव्य करते नौ पॉइंट चौर टक्के लोकसंख्या ही फिर थाने में जर है कभी कि आप पूर्ण राज्य लोकसंख्यपैकी बोलते है मैं राज्य के जी कहीं अकरा करोड़ लोकसंख्या है तैपैकी एक करोड़ लोकसंख्या तो तुम्हारी इतने जा मजे जवरपास अपन मनू शको कि दह टक्क आसपास नौ पॉइंट चौर मे तुम्हें दह टक्के राउंडअप अपन बगतो तो हि का फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अशा पद्धति ने लक्षा घया लगे साइमल्टेनियसली आता खालोखाल जर आप बगितर पुने जि क्रमांक लगते काने पेला पुने दुसरा पुण् आठ पॉइंट एक टक्के लोकसंख्या है मग पुन मुंबई का क्रमांक लगते मे जर तुम्हारा विचार कि महाराष्ट्र मधे लोकसंख्य प्रमाणानुसार जि योग्य क्रम लवा तो पेला यार तो मे थाने दुसरा यार तो मे पुने तीसरा यार तो मे मुंबई उपनगर लक्षा देते य पद्धतिनुसार हा घटक तुम्हारा लक्षा घया लगे कारण य पद्धतिनुसार लक्षा देता है का नर राज्य मध्य सर्वे कमी लोकसंख्या जर विचार तो सिंधुदुर्ग जि है शून्य पॉइंट शहत्तर टक्के लोकसंख्या शून्य पॉइंट शहत्तर टक्के लोकसंख्या मे खूब कमी लोकसंख्या है बगा सिंधुदुर्ग जि अपन ज्यादा विचार करते आता अपन गड़चिरो जि क्रमांक लगते तो। कमी लोकसंख्या जी है कमी मे पेला तो सिंधुदुर्ग दुसरा ये तो गड़चिरोली तीसरा ये तो हिंगोली लक्षा दे जास्त विचार तो ये लक्षा घया जास्त वाले हैं इधे जर लक्षा घ सिंधुदुर्ग गड़चिरोली हिंगोली तुम्हें कमी लोकसंख्या खालून अपन जर बगित शेवट का क्रमांका है सिंधुदुर्ग तर क्रमांका है गड़चिरोली वर का क्रमांका है हिंगोली या पद्धतिनुसार मजे साधारण बगा पुरुष की लोकसंख्या मेल का जर आप आड़ावा घी खाली फीमेल मेल का जर आप आड़ावा घर पुरुष लोकसंख्य बाबती में पहला क्रमांक जो है हा ऑब्विस्ली था जि लगना कारण तिथे ऑलरेडी पॉप्युलेशन जास्त है लक्षा देता है हा घटक सोबत दह पॉइंट सात टक्के अपन पॉप्युलेशन बढ़त तो शेवट का क्रमांक जो लगता तो मे सिंधुदुर्ग जि लगता सिंधुदुर्ग जि क्रमांक मे शून्य पॉइंट एक्तर है लक्षा दे पर्सेटेज मैं तुम्हारा संगत क्रमांक शेवट है ऑल ऑफ यू का सर्वान ओके दहाजता संपेल स्त्री लोकसंख्य बाबत अपन जर विचार के पेला क्रमांक लगता है लोकसंख्य का कारण था लोकसंख्या जास्त है शेवट का क्रमांक एज इट इज सिंधुदुर्ग लगत कारण तिथे पॉप्युलेशन कमी है हा लॉजिकल पॉइंट कि जिथे तुम्हारी लोकसंख्या जास्त तिथे पुरुषां स्त्री लोकसंख्या जास्त जिथे तुम्हारी लोकसंख्या सर्वे कमी है सिंधुदुर्ग मे तिथे तुम्हारी पुरुषांच महिला लोकसंख्या सुधा सर्वे कमी है मजे साधारण जरी आप बगित पुरुषां बे तुम्हारा शून्य पॉइंट एक्तर बढ़ाते महिला की संख्या मात्र शून्य पॉइंट आठ पर्सेंट बढ़ाते हा एक थोड़ा सा अपने धोखादायक आकड़ा बढ़ा मिलत यह लक्षा देता है सर्वान अख्य घटक है आता महाराष्ट्र लोकसंख्य मध्य अपन दशवार्षिक वढ़ बगूजे का जस अपन भारता बाबती में बगित कि जवपास सत्रह टक्के दशवार्षिक वढ़ मन बगतो 
इथे सुद्धा तुमची वाढ जी ही दहा वर्षामध्ये किती वाढली तर महाराष्ट्रामध्ये एक कोटी पेक्षा जास्त लोकसंख्या असणारा ठाणे हा एकमेव जिल्हा आहे आणि सागर जरा तुम्ही बोलताना जरा व्यवस्थित बोला कारण बघा आन्सर द्यायचं नाही तुम्ही एकदा माझ्या टेलिग्राम चॅनलला जाऊन बघा आठ दिवस अगोदरच प्लेलिस्ट देऊन झालेली आहे उगाच येऊन इथे दाखवतात तिथे दर क्लासला सांगतो की टेलिग्राम चॅनलला जा लिस्ट दिलेली आहे लिस्ट दिलेली आहे बघायचं ठिकाण नाही आणि इथे येऊन वर वर सांगतात नुसते आन्सर नाही का तुमच्याकडे तुमच्याकडे आन्सर आहे का तुम्ही जाऊन बघितलं तरी का सांगा बरं असं नका करत जाऊ यार मी प्रत्येक क्लासला तुम्हाला तुमच्यासाठी नाही मग कोणासाठी लेक्चर घेतो बरं मी मला सांगा बरं प्रत्येक क्लासला तुम्हाला सांगतो की बाबा नो टेलिग्रामला जाऊन बघा लिस्ट दिलेली आहे सगळं काही आता मी तुम्हाला पीडीएफ नोट्स पण देणार आहे युट्यूबवर कसं काय मी देणार बरं तुम्हाला प्लेलिस्ट सांगा बरं हे माझं माझं पर्सनल युट्यूब चॅनल नाही आहे हे अनअकॅडमीचं युट्यूब चॅनल आहे लक्षात घ्या तरी मी तुमच्यासाठी सेपरेटली प्लेलिस्ट तयार करून दिली राव मला काही कळत नाही राव तुम्हाला मी सगळं काही प्रोवाइड करतो तरी तुम्ही मला नाव ठेवणार तर मग काय फायदा बरं सांगा भारतामध्ये बघा दोन हजार एक आणि अकरा या दहा वर्षामध्ये लोकसंख्या वाढीचा दर मी तुम्हाला सांगितला की सतरा पॉइंट चौसष्ट टक्क्यांनी तुमची लोकसंख्या वाढलेली आहे साधारण मग आता महाराष्ट्रामध्ये हा वाढीचा दर जर आपण बघितला तर किती आहे साधारण पंधरा पॉइंट नव्याण्णव टक्के म्हणजे पूर्णपणे ज्या वेळेस आपण भारतामध्ये हा पॉइंट बघतो भारताची लोकसंख्या वाढीचा दर जर सतरा आहे तर फक्त महाराष्ट्राचा तुमचा जवळपास सोळा आहे लक्षात घ्या म्हणजे भारताच्या लोकसंख्या वाढीच्या तुलनेमध्ये महाराष्ट्र खूप जवळ आहे ज्यावेळेस आपण ऑन अँड ऍव्हरेज हा संपूर्ण लोकसंख्या वाढीचा दर बघतो त्यावेळेला लक्षात त्याच्यानंतर दशकामध्ये आपण जर संपूर्ण दहा वर्षाच्या वाढीचा दर विचार करतोय तर महाराष्ट्र देशामध्ये एकविसाव्या क्रमांकावर लागतो म्हणजे दहा वर्षामध्ये महाराष्ट्राची जी लोकसंख्या जी काही सोळा टक्क्याच्या आसपास वाढलेली आहे दोन हजार एक पासून दोन हजार अकरा पर्यंत तर हा क्रमांक आपण लक्षात घेतला तर महाराष्ट्र एकविसाव्या क्रमांकावर आहे मग याच्यामध्ये आपण काय म्हणणार की राज्यामध्ये दहा वर्षामध्ये जी वाढ झाली त्याच्यामध्ये सर्वात जास्त ठाणे जिल्ह्यामध्ये वाढ झालेली आहे जी म्हणजे पस्तीस पॉईंट चौऱ्याण्णव म्हणजे जवळपास छत्तीस टक्के लोकसंख्या तुमची फक्त दहा वर्षामध्ये फक्त ठाणे जिल्ह्यात वाढलेली आहे ठाण्याच्या लोकसंख्येचा आपण आढावा घेतला तर त्याच्यानंतर पुण्याचा क्रमांक लागतो जो तीस पॉईंट चौतीस टक्के आहे आणि त्याच्यानंतर औरंगाबाद आता बघा सर्वात कमी आता हा जर पॉईंट झाला तुमचा सर्वात जास्तचा तर हा सर्वात पॉईंट आपण बघणार कमीचा कारण बघा कमी मध्ये आपण काय म्हणणार की दशकामध्ये सर्वात कमी वाढ कोणत्या भागात झाली तर दशकामध्ये सर्वात कमी वाढ आपल्याला मुंबई शहर या जिल्ह्यामध्ये बघायला मिळते कारण तिथे निगेटिव्ह म्हणजे जी असलेली लोकसंख्या आहे ती असलेली लोकसंख्या कमी झालेली आपल्याला बघायला मिळते की ज्या ठिकाणी आपण पाच पॉईंट पंच्याहत्तर हा त्या ठिकाणचा लोकसंख्येमध्ये झालेला हा बदल आहे लक्षात येत आहे पाच पॉईंट पंच्याहत्तर हा त्या ठिकाणी लोकसंख्येमध्ये झालेला एकूण बदल आहे म्हणजे कमी झालेली आहे निगेटिव्ह मध्ये गेलेली ती लोकसंख्या आहे आता बघा म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो की पाच पॉईंट पंच्याहत्तर नी लोकसंख्या घट झाली आता घट झालेले राज्य कोण सॉरी घट झालेले जिल्हे कोणते मुंबई उपनगर रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या भागामध्ये लोकसंख्येमध्ये मागच्या दहा वर्षाची तुलना काढली तर लोकसंख्या ही कमी झालेली आहे क्लिअर बघा या पद्धतीनुसार जर तुम्ही विचारलं की प्रश्न कसे येतात आता प्रश्नांच्या बाबतीमध्ये खास करून तुम्हाला एकतर क्रम विचारला जातो किंवा तुम्हाला विधानं विचारले जातात विधानं म्हणजे कसे काय विचारले जाऊ शकतात लक्षात घ्या आता बघा प्रत्येक वेळेला या लोकसंख्येवर टॉपिकवर प्रश्न येतोच असं पण नाहीये किंवा नाही येणार असं पण नाहीये त्यामुळे ज्या वेळेस मी विधान देतो म्हणजे विधानाच्या बाबतीमध्ये बघा की राज्यामध्ये दशवार्षिक वाढ विचारात घेतली तर सर्वाधिक वाढ ठाणे जिल्ह्यामध्ये झाली आणि त्याच्या खालोखाल औरंगाबादमध्ये झाली आता हे विधान जर दिलं तर हे विधान चुकीचं असेल कारण बघा ठाणे पहिला आहे पुणे दुसरा आहे आणि मग औरंगाबाद आहे म्हणजे तुम्हाला प्रश्नामध्ये काय दिलं जाईल स्टेटमेंटमध्ये औरंगाबाद दुसऱ्या स्थानावर दिलं जाईल त्याच्यानंतर विचारलं की सर्वात कमी दश दशकामध्ये मागच्या दहामध्ये दशवार्षिक दड विचारात घेतला तर सर्वात कमी लोकसंख्या वाढ जी झालेली आहे आपण म्हणू शकतोय ती रत्नागिरीमध्ये झालेली आहे पहिला क्रमांक त्याच्यानंतर सिंधुदुर्ग आणि त्याच्यानंतर मुंबई शहर तर कम्प्लिटली हा चुकीचा असेल कारण मुंबई शहर पहिला आहे रत्नागिरी दुसरा आहे आणि सिंधुदुर्ग तुमचा तिसरा आहे 
या प्रैक्टिकल पॉइंट ने विचार करा तुम्हारे प्रश्न बरबर तुम्हारा सॉल्व करता फक्त तुम्ही या घटकांना एक आढावा घेणं गरजेचं आहे किंवा आपल्याला या टॉपिकवर प्रश्न कसा विचारला जातो हे तुम्ही लक्षात घेणं गरजेचं आहे त्याच्यानंतर महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येची घनता ज्याला आपण डेन्सिटी म्हणतो जसं आपण भारताच्या बाबतीमध्ये बघतो भारताच्या लोकसंख्येची घनता आपली तीनशे पर स्क्वेअर किलोमीटर आहे लक्षात येत आणि महाराष्ट्रामध्ये भारताचा विचार केला तर तीनशे महाराष्ट्राचा विचार केला तर तीनशे पर स्क्वेअर किलोमीटर ही झाली आपली महाराष्ट्राची लोकसंख्या लक्षात येत म्हणजे महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येचा हा एक परिपूर्ण आढावा तुम्हाला लक्षात येतो कम्पॅरेटिव्हली भारताच्या बाबतीमध्ये की घनतेमध्ये जास्त फरक पण नाही आढळत आपल्याला म्हणजे साधारण काहीतरी वीस अंकापेक्षा कमीचा फरक आहे आपल्याला इथे बघायला मिळतो बघा म्हणजे जवळपास आपण म्हणू शकतो की सतरा एक अंकाचा फरक आहे फक्त म्हणजे दोन हजार एक मध्ये महाराष्ट्राच्या जी घनता जी होती ती म्हणजे तीनशे पण दहा वर्षामध्ये घनता बघा कितीने वाढलेली बघायला मिळते आपल्याला लक्षात येते मागच्या दहा वर्षाचा आढावा घेतला तर घनतेमधला फरक आपल्याला महाराष्ट्र राज्याचा बघायला मिळतो की महाराष्ट्राची दोन हजार एक मध्ये घनता तीनशे पंधरा होती आणि तीच घनता तीनशे पासष्ट झालेली आहे लक्षात येते अशा पद्धतीने तुम्हाला हा आढावा घ्यायचा आहे किंवा अशा पद्धतीने तुम्हाला हे पॉइंट लक्षात घ्यायचे आहेत कळत सोबत आता बघा महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त लोकसंख्येची घनता कुठे असेल बरं जसं आपण भारतामध्ये बघतो की दिल्ली जास्त आहे आता महाराष्ट्रामध्ये मुंबई उपनगर मध्ये जी घनता आहे ना वीस हजार नऊशे पंचवीस आहे म्हणजे विचार करा एक स्क्वेअर किलोमीटरचा एरिया आहे आणि या एका स्क्वेअर किलोमीटर मध्ये वीस हजार नऊशे पंचवीस लोक वास्तव्य करतात म्हणून आपण काय म्हणतो की मुंबई उपनगर मध्ये आपल्याला बरीचशी गर्दी बघायला मिळते लोकसंख्येचा खूप जास्त भाग त्या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतो म्हणजे गेल्या दशकामध्ये आपण जर बघितलं तर घनतेमध्ये पाचशे बावन्नने वाढ झालेली आहे म्हणजे जी अगोदर वीस हजार समथिंग पाचशेच्या आसपास किंवा चारशेच्या आसपास असेल ती समथिंग दोन हजार एक मध्ये दोन हजार एक मध्ये जेवढी लोकसंख्या होती त्याच्यामध्ये वाढ झाली जवळपास आता ती म्हणजे जवळपास तुमची पाचशे बावन्नने लक्षात येत कम्पॅरेटिव्हली दोन हजार एक पेक्षा दोन हजार अकरा मध्ये मुंबई उपनगराची लोकसंख्येमध्ये झालेली वाढ पाचशे बावन्न मग आता बघा घनतेच्या बाबतीमध्ये सर्वात जास्त घनता मुंबई उपनगर म्हणजे हा झाला तुमचा पहिला दुसरा क्रमांक लागतो तो म्हणजे मुंबई शहर त्याचे आहे किती वीस हजार अडोतीस त्याच्यानंतर ठाणे की जो डायरेक्टली एक हजारवर येऊन जातो लक्षात येते आय थिंक अकरा हजारच्या आसपास असला पाहिजे तो एक हजार तर येणार नाही आय थिंक टायपोग्राफिकल मिस्टेक आहे समथिंग ओके सर्वात कमी घनता गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये आहे चौऱ्याहत्तर म्हणजे एका स्क्वेअर किलोमीटर मध्ये फक्त चौऱ्याहत्तर म्हणजे आता कम्पॅरिझन बघा ना या ठिकाणी एका स्क्वेअर किलोमीटर मध्ये फक्त चौऱ्याहत्तर लोक राहतात सेव्हन्टी फोर आणि इकडे बघा वीस हजार पंचवीस लोक राहतात म्हणजे तुम्हाला इथे विरळ आणि दाट लोकसंख्येचा परिसर लगेच या ठिकाणी कळतो म्हणजे सिंधुदुर्ग जो आहे हा एकशे चंद्रपूर जो आहे हा एकशे ब्याण्णव म्हणजे हा झाला घनतेच्या रिगार्डिंग पॉइंट घनता डेन्सिटीचा आपण फक्त विचार करतो त्यावेळेला आता महाराष्ट्रामधली नागरी लोकसंख्या काय दर्शवते नागरी लोकसंख्या म्हणजे टोटल पॉप्युलेशन जे आहे त्या बाबतीमध्ये आता बघा भारतामध्ये नागरी लोकसंख्येचं प्रमाण एकतीस म्हणजे काय आपण म्हणू शकतो की नागरी म्हणण्यापेक्षा आपण म्हणूया या ठिकाणी शहरी ओके जे शहरी भागामध्ये पॉप्युलेशन राहतं त्याचं प्रमाण आहे एकूण एकतीस पॉईंट पण महाराष्ट्रामध्ये शहरी भागात राहणारे लोक जास्त आहे कम्पॅरेटिव्हली टू द ऑल ओव्हर इंडिया एकूण भारताचा जर आपण विचार केला तर भारतामध्ये जवळपास एकतीस पॉईंट दोन टक्के लोक शहरात राहतात तोच विचार आपण महाराष्ट्रामध्ये केला तर जवळपास तुमचे पंचेचाळीस पॉईंट दोन टक्के लोक शहरामध्ये राहतात म्हणजे तुमची आकडेवारी कोणती चांगली आली महाराष्ट्र राज्याची चांगली आली कारण काय की जवळपास दोन ते दोन हा जो काही दहा वर्षाचा टाइम पिरियड होता याच्यामध्ये शहरामध्ये राहणारी लोकसंख्या जी आहे ही जवळपास अठ्ठ्याण्णव लाखांनी वाढले अजून दोन लाख राहिले असते तर एक करोडने वाढलेली राहिली असती लक्षात येत आहे प्रॅक्टिकल पॉइंट आहे विधान विधानांच्या बाबतीमध्ये तुम्हाला इथे प्रश्न येतात लोकसंख्येवर मी साधारण तुम्हाला सांगू शकतो एक तर तुमचे प्रश्न जोड्यांच्या स्वरूपामध्ये विचारले जातील दुसरी गोष्ट तुम्हाला विधानांच्या स्वरूपामध्ये विचारले जातील किंवा तुलनात्मक विचारले जातात या तीन प्रकारांच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला प्रश्न येत नाही लक्षात येत आहे 
लोकसंख्येच्या विधानाच्या बाबतीत किंवा लोकसंख्या या टॉपिक वर कसे प्रश्न येतील तुम्ही हा घटक इथे लक्षात घ्यायचा आहे की तुम्हाला जोड्या लावाचे विधान विचारले जाऊ जोड्या लावा येतील विधानात्मक येतील किंवा तुलनात्मक प्रश्न येतील लक्षात येत आहे काही ऑल ऑफ गाई सगळ्यांना समजत आहे ओके आता बघा नागरी लोकसंख्येच्या बाबतीमध्ये बघितलं तर भारतामध्ये महाराष्ट्र हा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि राज्याचा विचार केला तर राज्यामध्ये दहा लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली शहरं किंवा नागरी समूह जे आहेत हे एकूण सहा प्रकारचे आहेत किंवा सहा आहेत हे लक्षात घ्या आता हे सहा कोणते लक्षात घ्या बृहन्मुंबई पुणे नागपूर नाशिक औरंगाबाद वसई विरार या महानगरपालिका लक्षात आहे म्हणजे या शहर या सहा शहरांचा आपण ज्यावेळेस विचार करतो तर या सहा शहरांमध्ये राज्यामधली जवळपास सव्वीस पॉईंट सहा टक्के लोकसंख्या राहते हा झाला तुमचा विधान ए आणि अशा प्रकारचे तुम्हाला क्वेश्चन मध्ये विधानं विचारले जातात म्हणजे तुम्हाला इथे अशा प्रकारची विधानं दिलं जाईल मग तुम्हाला फक्त इथे काय दिलं जाईल की या सहा शहरांमध्ये जवळपास तुमची पस्तीस लोकसंख्या राहते इज इट राईट और रॉंग फक्त तिकडचा आकडा चुकीचा केला जाऊ शकतोय लक्षात येत आहे लक्षात येत आहे का ऑल ऑफ यू गाईस त्याच्यानंतर अठ्ठावन्न पॉईंट नऊ नागरी लोकसंख्या या सहा शहरांमध्ये राहते म्हणजे कोणती बृहन्मुंबई पुणे नागपूर नाशिक औरंगाबाद वसई विरार लक्षात येत आहे का हे प्रॅक्टिकल पॉईंट समजून घ्या म्हणजे नागरी लोकसंख्या विचारली तर या पद्धतीनुसार आणि टोटल पॉप्युलेशन जर विचारली तर तुम्हाला या सहा शहरांमध्ये बघा टोटल विचारली टोटल पैकी तर जवळपास या सहा शहरांमध्ये आहे सव्वीस पॉईंट सहा शहरी विचारली सहा शहरांच्या बाबतीमध्ये बोलतोय टोटल विचारली सव्वीस पॉईंट सहा पर्सेंट आणि शहरी विचारली तर जवळपास अठ्ठावन्न पॉईंट नऊ पर्सेंट म्हणजे जवळपास एकोणसाठ पर्सेंट तुम्ही म्हणू शकता डायरेक्टली लक्षात येत तर एवढी लोकसंख्या या भागामध्ये आपल्याला सहज बघायला मिळते महाराष्ट्राच्या बाबतीमध्ये मग दुसरा प्रकार येतो महाराष्ट्रातलं लिंग गुणोत्तर काय आहे की ज्याला आपण सेक्स रेशो म्हणत असतोय सेक्स रेशोच्या बाबतीमध्ये आपण काय म्हणतो की पुरुषांच्या तुलनेमध्ये महिलांचं प्रमाण किती आहे म्हणजे दर हजारी पद्धतीनुसार आपण बघतो की हजार पुरुषांच्या मागे महिलांचं प्रमाण किती त्याला आपण सेक्स रेशो म्हणत असतोय मग आता या ठिकाणी ओव्हरऑल आपण कसं काढणार बघा दोन हजार अकरा मध्ये महाराष्ट्राचं लिंग गुणोत्तर जे होतं हे नऊशे चाळीस होतं लक्षात आहे सॉरी भारताचं लिंग गुणोत्तर नऊशे चाळीस होतं आणि महाराष्ट्राचं जे होतं ते म्हणजे नऊशे पंचवीस लक्षात आलं म्हणजे भारताच्या लिंग गुणोत्तरापेक्षा महाराष्ट्राचं लिंग गुणोत्तर हे जवळपास पंधराने कमी होत म्हणजे एक पुरुषांच्या तुलनेमध्ये महिलांची संख्या किती त्यावर आधारित आपण लिंग गुणोत्तर काढतो आणि या लिंग गुणोत्तराच्या बाबतीमध्ये बावीस देशामध्ये बावीस या क्रमांक महाराष्ट्राचा लागतो लक्षात येते महाराष्ट्र राज्य बावीसाव्या क्रमांकावर आहे कशाच्या आधारावर सेक्स रेशोच्या बाबतीमध्ये मात्र महाराष्ट्र राज्यामध्ये सर्वात चांगला सेक्स रेशो कोणाचा आहे की ज्या ठिकाणी महिलांचं प्रमाण आपण जास्त म्हणू शकतो पुरुषांच्या तुलनेमध्ये तर सर्वात चांगला आहे लिंग गुणोत्तर रत्नागिरीमध्ये जिथे एक हजार एकशे तेवीस आहे त्याच्यानंतर सिंधुदुर्गाचा क्रमांक लागतो एक हजार सदोतीस आणि त्याच्यानंतर आपण म्हणू शकतो गोंदियामध्ये कमीच आहे तुलनेपेक्षा चारने पण ठीक आहे की नऊशे शहाण्णव आपण म्हणू शकतोय म्हणजे परफेक्टली जास्त आहे ते फक्त दोन जिल्हे रत्नागिरी आणि त्यानंतर तुम्ही म्हणू शकता की सिंधुदुर्ग आहे लक्षात येत त्याच्यानंतर सर्वात कमी लिंग गुणोत्तर मुंबई शहरामध्ये आहे की ज्यामध्ये आपण फक्त आठशे अडोतीस एवढंच ते लिंग गुणोत्तर बघतोय या ठिकाणी क्लिअर त्याच्यानंतर मुंबई उपनगर आठशे सत्तावन्न ठाणे आठशे ऐंशी या पद्धतीनुसार लक्षात येईल सर्वात कमी आहे मुंबई शहरामध्येच आता बघा लिंग गुणोत्तरामध्ये सुद्धा दोन पातळीचा विचार केला जातो शून्य ते सहा वयोगटातल्या लिंग गुणोत्तरामध्ये भारत भारतात किती आहे नऊशे चौदा की ज्याच्यामध्ये शून्य ते सहा वयोगटामध्ये जवळपास पुरुषांच्या म्हणजे बालकांच्या तुलनेमध्ये बालिकांचं प्रमाण किती आहे तर नऊशे आहे महाराष्ट्रामध्ये आठशे त्र्याऐंशी एवढं प्रमाण तुम्हाला बघायला मिळतं महाराष्ट्रामध्ये खूप जास्त कमी आहे त्याच्यानंतर शून्य पॉईंट सहा या वयोगटातलं लिंग गुणोत्तर जर आपण बघितलं तर गडचिरोलीमध्ये सर्वात चांगलं नऊशे आहे शून्य ते सहा वयोगटामधलं बोलतोय मी फक्त या ठिकाणी 
आणि सोबत सर्वात कमी लिंग गुणोत्तर बीड जिल्ह्यामध्ये आहे की जे आठ आठशे एकच आहे त्याच्यानंतर जळगावचा आणि त्याच्यानंतर अहमदनगरचा क्रमांक लागतो या काही प्रॅक्टिकल गोष्टी आहेत आणि या फॅक्च्युअल पॉईंटला तुम्ही लक्षात घेणं थोडस जास्त गरजेचं बनतंय क्लिअर त्याच्यानंतर बघा महाराष्ट्रातलं साक्षरतेबाबत आता आपण ज्यावेळेस महाराष्ट्रातला लिटरसी रेट बघतो साक्षरतेच्या बाबतीमध्ये देशात दोन हजार अकरा मध्ये साक्षरतेचं प्रमाण चौऱ्याहत्तर टक्के होतं भारतामध्ये बट भारताच्या ऐवजी महाराष्ट्राचं कम्पॅरिझन केलं तर महाराष्ट्रामध्ये बघा ब्याऐंशी पॉईंट एक्क्याण्णव म्हणजे जवळपास त्र्याऐंशी पर्सेंट आपण म्हणतो क्लिअर की जवळपास त्र्याऐंशी टक्के आपण म्हणू शकतो या ठिकाणी की लिटरसी रेट महाराष्ट्राचा आहे आणि राज्याचा इथे सुद्धा बारावा क्रमांक लागतो दोन हजार एक मध्ये या बाबतीमध्ये राज्य दहाव्या क्रमांकावर होतं जरी आपला लिटरसी रेट वाढला तरी आपण तुलनेने क्रमांकाच्या बाबतीत आपण मागे पडलेलो आहे हे या ठिकाणची फॅक्ट आहे आता सर्वाधिक साक्षरता दर ऑब्विसली मेट्रो सिटी मुंबई मुंबई उपनगर मध्ये आपण म्हणू शकतो की नव्वद पॉईंट नव्वद पर्सेंट म्हणजे एक्क्याण्णव पर्सेंट आणि सर्वात कमी साक्षरता नंदुरबार जिल्हा जो आपण थोडा आदिवासी जिल्हा म्हणतो तर त्या भागामध्ये त्रेसष्ट पॉईंट झिरो चार टक्के एवढी तुम्हाला साक्षरता बघायला मिळते आणि राज्यामध्ये पुरुष साक्षरतेचं प्रमाण महिला साक्षरतेपेक्षा जास्त आहे कारण महिला साक्षरतेचं प्रमाण पंच्याहत्तर पॉईंट अठ्ठेचाळीस आहे आणि पुरुष साक्षरतेचं प्रमाण एकोणनव्वद पॉईंट ब्याऐंशी पर्सेंट आहे म्हणजे ओव्हरऑल तुमचा साक्षरतेच्या रिगार्डिंग तुमचे प्रश्न कसे पण येऊ द्या तुम्हाला ही मी जेवढी पण माहिती मागच्या दोन तीन क्लास पासून प्रोव्हाइड करतोय लोकसंख्येवर आधारित तुमचे शंभर टक्के प्रश्न सुटतील सोबत आता राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही जी आहे याच्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाने भारत सरकारने भारतीय नागरिकांच्या कायमच्या रहिवासाची नोंद जी आहे राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवहीमध्ये केलेली आहे ज्याच्यामध्ये आधार जर आपण बघितलं तर एक फेब्रुवारी दोन पर्यंत महाराष्ट्राने तीन पॉईंट सहासष्ट कोटी लोकांची नोंदणी करून या लोकांना आधारचं ओळखपत्र जे आहे त्या ठिकाणी वितरित केलेलं आहे क्लिअर आणि आधारच्या ओळखपत्र वितरीकरणाच्या बाबतीमध्ये महाराष्ट्र राज्याचा पहिला क्रमांक लागतो इज इट क्लिअर टू ऑल ऑफ यू आता या बद्दलची पुढची जी काही आपण माहिती आहे ती पुढच्या सेशनमध्ये बघणार आहोत पुढच्या सेशनमध्ये तुम्हाला याबद्दलची अतिरिक्त माहिती मी प्रोव्हाइड करेल आपल्या काही बॅचेस या ठिकाणी चालू असतात मित्रांनो या प्लस प्लॅटफॉर्मवर ज्यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळे कोर्सेस त्या ठिकाणी मी प्रोव्हाइड करत असतो ज्यामध्ये पॉलिटीचे पण कोर्सेस आहेत आणि पॉलिटीची एक नवीन बॅच पण माझी सुरू झालेली आहे कालपासून तर कालपासून तुम्हाला त्या बॅचला जर जॉईन करायचं असेल तर तुम्ही आवर्जून या ठिकाणी नवीन विद्यार्थी चोवीस महिन्याचं सबस्क्रिप्शन घेऊ शकतात चोवीस महिन्याची फी आठ रुपये आहे तसं पाहिलं तर पण तुम्ही हा रेफरल कोड वापरला तर तुम्हाला सात हजार पाचशे साठ मध्ये दोन वर्षाचं सबस्क्रिप्शन मिळतं आणि विशेष एक पॉइंट लक्षात घ्यायचा आहे की हे सगळे बॅच कोर्सेस तुम्हाला यामध्ये मिळत असतात सगळे सब्जेक्ट वाईज कोर्सेस एक्झाम वाईज सर्व लाईव्ह इंटरॅक्शन तुम्हाला या ठिकाणी टॉप एज्युकेटर सोबत मिळत असत आणि सोबत तुम्हाला प्रत्येक क्लासच्या पीडीएफ नोट्स पण मिळत असतात या सेशनचा फायदे घेत चला आणि विशेष करून सगळे फ्री स्पेशल क्लास जे असतात हे स्पेशल क्लास बघायला विसरू नका आज दुपारी सुद्धा चार वाजता माझा स्पेशल क्लास आहे लक्षात आहे आणि सबस्क्रिप्शन घेत असताना तुम्ही हा रेफरल कोड वापरत चला की जेणेकरून तुम्हाला टेन पर्सेंट डिस्काउंट मिळेल ओके आणि हा माझा टेलिग्राम चॅनलचं नाव आहे सगळ्यांनी तुम्ही ज्यांनी पण अजून पण जॉईन केलेलं नसेल तर या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा म्हणजे तुम्हाला प्रॉपरली रिमाइंडर प्रॉपरली नोट्स वगैरे जे पण आहे ते त्या ठिकाणी मिळेल ओके ऑल ऑफ ए गाईज थँक्यू सो मच भेटूया आपण